நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ போலீஸ் எக்ஸாம் வந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமுக்கு கால் லெட்டர் அனுப்புறதுக்கு இன்னொரு ஒரு மாதம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம் எப்படி செய்யலாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோ பார்க்குறோம் இந்த வீடியோ வந்து கயிறு ஏறுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றினா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு இது வீடியோவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு போட்டிருப்போம் கயிறு ஏறும்போது எப்படி ஏறணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோலேயே முழுசாக கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இது வீடியோ முழுசாக கவனிங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும் நீங்கள் கயிறு ஏறுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கை உங்களோட உடம்போட வெயிட்டு அறுபது கிலோவோ எழுபது கிலோவோ எழுபத்தஞ்சி கிலோவோ தொண்ணூறு கிலோ கூட இருக்கலாம் தப்பே கிடையாது நூறு கிலோ கூட இருக்கலாம் நம்ம வெயிட்டை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்காதீங்க அது கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் நீங்கள் வெயிட்டு குறைக்க இந்த கயிறு ஏறணும் அதுக்காக நம்ம வெயிட்டை குறைப்போம் வெயிட்டு குறைக்க எந்த முயற்சி எடுக்க வேணாம் நீங்கள் உங்கள் கைக்கு வந்து ஸ்டெமினா ஏற்றினீங்கனாவே போதும் சூப்பராக தூக்கிடலாம் உங்கள் கைக்கு ஸ்டெமினா ஏற்ற தம்பல்ஸ் அடிக்காதீங்க ஜிம்மில் போய் எந்த ஒர்க் அவுட்டுமே செய்யாதீங்க ஆனால் ரெகுலராக வீட்டில் இருந்த மாதிரி இந்த மேஜில் காட்டுற மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேஜ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ்லேயும் மாறி மாறி தண்டால் காலையில் ஈவினிங் காலையில் ஈவினிங் மொதல் பத்து நாள் ரத்தம் கட்டிக்கும் பின்னாடி பேக் ஆம்ஸு ட்ரைசப்ஸ்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ட்ரைசப்ஸ்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா உடனே அயோடெக்ஸ் போட்டு நீ வருது இந்த வேலை வச்சுக்காதீங்க அவங்க ட்ரைசப்ஸ் வலிக்குது அப்படின்னா சும்மா கையை மட்டும் அசைச்சி நீட்டு அது அதோட ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துங்க அது தானாக சரியாயிடும் ஒரு பத்து நாள் ஒரு வேளை பத்து நாளில் ரத்தம் கட்டிக்கிட்டால் கூட அது தானாகவே சரியாயிடும் நீங்கள் செய்ய செய்ய ஒர்க் அவுட் செய்ய செய்ய ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் தமிழ் சடிக்கு அடிக்காதீங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜில் காட்டுற மாதிரி தண்டால் மட்டும் அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த தண்டால் எப்படி அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அதாவது கீழே இருந்து கீழே த ஒரு உயரம் கம்மியாக கீழே தரையிலேருந்து அடிக்கும்போது பதினஞ்சு தண்டால் அடிங்க திரும்பி உங்கள் கால் ரெண்டையும் மூணு அடி உயரத்தில் அல்லது அதுக்கு மேலே போனோம்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பத்தாது பதினஞ்சு தண்டால் அடிக்கும்போது கால் ஸ்லிப் ஆகி தரைக்கு வந்து அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மூணு அடி உயரத்தில் அல்லது நாலு அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டை மேலேயோ அல்லது ஒரு செவத்துலேயோ வச்சு உங்களோட பாடி ஸ்லோப்பாக கீழே தரையை நோக்கி முகம் வரும் அது மாதிரி ஒரு இடத்துல சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து தண்டால் அடிங்க இது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ்லேயும் இதில் பாஞ்சு அதில் பாஞ்சு மறுநாள் இதில் இருபது அதில் இருபது இதே மாதிரி காலையில் ஈவினிங் காலையில் ஈவினிங் அடிங்க அட பதினஞ்சு தண்டால் தானே முதல் நாள் சொல்லுவீங்க ஒரு இருபது நாள் கழித்து முப்பது தண்டால் அடிக்க முடியாது ஏன்னா ஸ்டெமினா இருக்காது இல்லை எனக்கு ஸ்டெமினா இருக்குது அப்படின்னா அதில் அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க இருபது அடிக்கிங்க இருபத்தஞ்சு அடிங்க அடுத்து இரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு இப்படியே கொண்டு வாங்க முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே அடிக்க முடியாது ஒருவேளை அடிக்க முடிஞ்சால் சந்தோஷம் அடித்து உங்கள் ஸ்டெமினாவை ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒர்க் அவுட்டில் உங்களோட ஃபோர் ஹேண்டு பைசப்ஸு ட்ரைசப்ஸு ஷோல்ட்ரு இது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் இந்த ஒர்க் அவுட்டில் ஷோல்டரும் நம்மளோட ட்ரைசப்ஸும் வலுப்பெற்றிருக்கோம் இதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வெயிட்டை தூக்கி ஏறலாம் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது கயிறு ஏறுறதுக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் போயிட்டு இதை ஒரு தடவை ஒரு தடவை மட்டும் கயிறு ஏறுங்க இந்த கேணி கயிற்றில் போட்டு தயவு செஞ்சு ஏறி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க பண்ணுற தப்பே அது தான் நம்ம வந்து அந்த போலீஸ் கிரவுண்டோ அல்லது மில்ட்ரி கிரவுண்ட் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து கயிறு தொங்க விட்ருப்பாங்க அந்த கயிறு வந்து நம்மளோட கணுக்கால் பிடிச்சா எவ்வளோ எப்படி இருக்குமோ அந்த மொத்தத்துக்கு அந்த கயிறு இருக்கும் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கை நம்ம கை வந்து முழுசாக கொள்கிற அளவுக்கு அந்த கயிறு இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம பயப்படாமல் ஏறலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒர்க் அவுட்டில் இருந்திருக்கோம் இது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது சூப்பராக ஏறிடலாம் நீங்கள் வந்து அதை விட்டுட்டு சும்மா போய் கயிறு ஏறு கயிறு ஏறுனா டெய்லியும் கயிறு ஏறினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மனசை விட்டுருவீங்க நீங்கள் வந்து நம்ம எல்லாம் ஏற முடில ஏற முடில ஏற முடியலன்னு முப்பது நாள் இருக்க டைம் ரொம்ப அந்த முப்பது நாலு டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணாதீங்க நீங்கள் ப்ராப்பராக போய் இந்த தண்டாவில் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவுமே வேணாம் வேறு எந்த எக்ஸசைஸுமே வேணாம் இது என்னோடய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது ஒருத்தருக்கு தண்டால் ரெடி பண்ணால் அப்படியே எல்லாருமே அதே மாதிரி அப்படின்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் ஒரு கயிறு ஏறி செக் பண்ணுங்கள் நான் ஏறிடுவான்னு தோணுச்சுன்னா விட்டுருங்க இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பயம் பயப்படாதீங்க இந்த தண்டாவில் வந்து நீங்கள் ரெகுலர் பண்ணுங்கள் இதை ஃபுல்லாக ரெகுலர் முப்பது நாள் ரெகுலர் பண்ணால் போதும் வெறித்த
அது ரொம்ப ஈஸியாக இதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கயிறு ஏறி மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க டெய்லியும் கயிறு ஏறி கயிறு ஏறி கயிறு ஏறி உங்களால் ஏற முடியல ஒரு பாயிண்ட் கூட ஏற முடியலன்னா அது கடைசி வரைக்கும் ஏற முடியாமல் போயிடும் சளிப்பு தட்டிடும் உங்கள் கைக்கும் ஷோல்டருக்கும் ஸ்டெமினா கொண்டு வரணும் அந்த கைக்கும் ஷோல்டருக்கும் ஸ்டெமினா கொண்டு வரத்துக்கு தம்பிள்ஸ் அடிக்கக்கூடாது இல்லை ஷோல்டர் எக்ஸசைஸ் செய்யாதீங்க வெறும் தண்டால் தான் அந்த தண்டால் செய்யும்போது உங்கள் அறுபது கிலோ இருக்கிற வெயிட்டை உங்கள் கை தூக்கி தூக்கி ப்ராக்டிஸில் இருக்கும் அப்போ ஷோல்டரும் ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்துடும் அதனால் கயிறு ஏறும்போது உங்கள் வெயிட்டை தூக்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ தண்டால் அடிக்கும்போது நீங்கள் வெறும் நாலரை கிலோவை தான் தூக்கி அடிப்பீங்க இல்லை ஷோல்டர் வெயிட்டு போடும்போது ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு வெயிட் கிலோ தான் போடுவீங்க ஆனால் இப்போ இந்த தண்டால் அடிக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பாடியோட வெயிட்டு நீங்கள் வந்து தூக்கி கவர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கயிறு ரொம்ப சிரமமாக இருக்காது கேணி கயிற்றில் ஏறி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ரிஸ்க்காக எடுத்து போய் அட்டன் கூட ஃபிசிக்கல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஏதாவது கையை ஸ்லிப் பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் ஏற முடியும்னு நினைங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஏறிடலாம் கயிறு ஏறுறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை தான் ஆனால் சரியாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண தெரியாது சரியாக கைட்லைன்ஸ் பண்ண தெரியாமல் நிறைய பேர் இதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க நல்லா படித்து மார்க் எடுத்து ரன்னிங்லாம் நல்லா ஓடி கயிறில் விட்டுட்டு வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு நூறு பேர் போலீஸ் வேலைக்கு செலக்ட் ஆகாமல் ரிஜெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேர்த்தில் எண்பது பேர் கயிறு ஏற விட்டவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லா சூப்பராக ஏறிடலாம் பயப்படவே தேவையில்லை நன்றி